美国康涅狄格州哈德福德市的一家高级俱乐部，一名员工离奇死亡，凶手是谁？警方不知所措。看神探李昌钰从蛛丝马迹中找出案件真相。李昌钰破案系列十二。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。在上个世纪九十年代，美国康涅狄格州哈德福德市有一家高级俱乐部，这家俱乐部不是有钱就能来的。他采用会员制，能来这里的都是当地政商界名流。一天早上八点四十五分，一个名叫艾玛的服务员来到俱乐部上班。他是三楼厨房的一名杂工。艾玛每天都会比别人早到一些，为午宴的食材提前做好准备。按照艾玛的习惯，每天早上来到后厨的第一件事就会为自己泡一杯咖啡。在一个看似平常的早上，艾玛的同事来到厨房上班，发现艾玛泡好的咖啡没有喝，钱包却明晃晃的放在了案板上，午宴食材也没有准备，艾玛人也不在厨房，她感到很奇怪。每天早上，艾玛都会把午宴食材准备出来一些，并且艾玛也说过，一年前她的钱包被偷了。从那以后，他都会把钱收好。每天来上班，他都把钱包锁在柜子里，从不乱放。两个小时过去了，仍没有见到艾玛的人影。同事打开钱包，发现钱与驾照都在钱包里，心想：艾玛一定是出事了，立马就报了警。艾玛三十岁，有一个两岁大的女儿，是最近才刚刚移民美国的匈牙利人。正常人失踪几个小时，警方根本不会太在意。但因为这家俱乐部的特殊性，能来这里的都是政商界的名流。这要是有人失踪，再闹出点人命，那可了得。接到报警的警员第一时间就出动了警力，先联系了艾玛的家人，但家人都表示艾玛上班后就没联系过他们了。接着，警员又来到了俱乐部，同事们说，这个艾玛很老实，做事很守规矩，不会一句话不说就离开的。随后，两名警员对整个俱乐部进行了搜查，因为这家俱乐部是由两栋建筑组成的，有很多死角和无人的小房间。警员决定带着警犬一起搜查，可两栋楼都找了一遍，仍没有发现线索。此时只剩下一个正在举行晚宴的蓝厅，还没搜查。这里会有艾玛失踪的线索吗？晚宴一结束，警员就立马进入了蓝厅。此时已经距离艾玛失踪十二个小时了。警犬带着警员穿过蓝厅，走上了用于储藏杂物的阁楼。警犬却不走了。一直在地上嗅来嗅去，最后在一个冷气管下停了下来。警员低头一看，发现了一个女人的尸体，死者脖子上有勒痕，身上有被殴打的伤痕。经他的同事辨认，这正是艾玛。警方立刻封锁了这家拥有九十年历史的高端俱乐部。可在寻找证据的过程中，警员却有点不知所措了，因为阁楼非常凌乱。警员根本分辨不出哪些证据跟案情有关，因为这里是当地社会名流经常出没的地方。警方不希望被看笑话，于是请来了有现场重现之王的李昌钰博士协助办案。李昌钰深夜接到电话后，当即赶往了现场，跟着警员来到了阁楼后，发现有很多血迹喷溅在暖气片上。从密集的血迹形状分析，应该是从动脉喷出的。这表明艾玛生前受到了强烈的重击，血从动脉喷出，溅到了这台暖气片上。接下来，李博士在阁楼中央发现了两颗黑色纽扣，上面还有线头。这表明凶手使用暴力扯开了艾玛的衣服，她的内裤也有被拉扯的痕迹，并且被刀割开。衣服上面没有血迹，李博士判定凶手先扯下了艾玛的衣服，后将她杀害。随后，李博士又在地毯上发现了两个非常重要的证据：被嚼过的口香糖和一根牙签。如果是属于凶手的，说不定上面能提取到 DNA， 从而辨别出凶手的身份。随后，李博士发现口香糖旁还有一滩血迹，沿着地上的血迹一路追踪，血迹有被摩擦的痕迹。延伸到木质地板上，再从木质地板延伸到接线盒，最后延伸到管线上。这是一气合成的摩擦血迹，表明艾玛身受重伤，血流不止。凶手把艾玛拖过地板和接线盒，最后塞到了冷气管下面。李昌钰第一时间就联想到，这个俱乐部采用会员制，外人是进不来的。那么，凶手不是来此吃饭的商界名流，就是。内部工作人员
，因为艾玛被塞进了冷气管下，说明凶手的手一定接触过艾玛的皮肤，接触过皮肤就一定会留下指纹。只要在艾玛的身体上找到指纹，案件就可能会有所突破。可是，想要在身体上找到指纹是非常难的，因为遗体上啊会腐烂，每耽误一分钟，想要找到完整指纹的几率就会下降。李博士必须分秒必争，与时间赛跑。他迅速在餐厅内用桌子搭设了一个临时的检验区，兼用紫外线灯在遗体上寻找微小的线索。接下来又在遗体上罩了一个塑料棚，往里面喷洒强力胶烟雾，让皮肤上的指纹浮现。用烟雾裹住整具尸体，就避免了用手去触碰，从而破坏指纹。很快，半枚指纹浮现了出来。李博士用瓷粉清刷，瓷粉附着在强力胶上，让指纹更加明显。这是拇指的指纹，这个人的拇指很大，应该是个子高大的男人。接下来，李博士开始检视阁楼的楼梯，因为这个阁楼是个储藏间，很少有人上来。李博士采用了静电截取装置，也许能采集到最近留下的脚印。果然。发现了两个不全的鞋印。随后，李博士将采集到的指纹和鞋印带到了刑事鉴定中心，因为李博士也是这里的会员。他判断来俱乐部吃饭的商界名流们不会了解餐厅以外的其他角落，对餐厅复杂地形如此熟悉的，一定是俱乐部内部的工作人员。随后，警方对俱乐部的所有员工进行了排查，看看谁在艾玛遇害前来过三楼的厨房。警方锁定了两个嫌疑人。一个是厨师，他是当天最后一个看见艾玛的人；另外一个是维修工，他在艾玛出事时来三楼厨房搬椅子，但他却表示并没有见过艾玛。从二人的口供来看，厨师的嫌疑更大。随后，李博士检视了艾玛被割开的内裤，它的切口不是平的。李博士拿来了厨房的所有道具，在一条新的内裤上做实验，发现。有一把带锯齿的刀造成的切口，跟艾玛内裤上的缺口一样。凶手正是用这把刀割开了艾玛的内裤。那么，凶手会是厨师吗？随后，警方采集了厨师和维修工的鞋印和指纹进行了比对，却让案件陷入了两难。现场从尸体上采集到的指纹是残缺不全的，没办法做比对；而采集到的鞋印经过鉴定是艾玛与警员的，没有凶手的鞋印。到底谁才是凶手？案件遇到了难题，但这至少证明了一点：艾玛走上阁楼时还活着。阁楼是第一现场，此时口香糖和牙签上的 DNA 鉴定结果还没有出，李博士只能再去寻找新的证物。此时，警方决定用测谎仪对两位嫌犯进行测试，这会对警方判案带来帮助吗？他们能顺利通过测谎吗？结果显示，警方怀疑的厨师顺利的通过了测谎，而另外一名维修工被问到是否侵害艾玛和长腻遗体时，测谎结果显示他没有说实话。随后，警方把调查方向转向了维修工，可测谎结果在法庭上不能当作证据，只能作为警方判案的辅助参考，因为测谎结果并不能保证百分百的准确，必须找出其他的直接证据。警方立即搜查了维修工的房子，但一无所获。可就在此时，案件发生了转机。一名俱乐部员工提供了重要线索：他在清理地下储藏室时，发现了一条血迹斑斑的裤子。李博士当即对血迹进行了检测，经过鉴定，裤子上的血迹正属于艾玛，那是中数击打血迹。这表明，艾玛遇害时穿裤子的人就站在旁边。如果能证明。裤子属于维修工，那么他说在后厨搬椅子时没看到艾玛，就是在说谎，他就是凶手。可怎样才能证明裤子属于维修工呢？接下来，李博士在裤子上发现了至关重要的证据：这条沾满血迹的裤子拉链上夹着一根毛发，毛发上有毛囊，就能做 DNA。李博士立马送去化验。此时，口香糖和牙签上的 DNA 鉴定结果也都陆续出来了。阁楼找到的牙签和口香糖上的唾液与拉链上的毛发 DNA 是同一人，都是维修工人胡里欧的。警方立即对他进行了调查，发现他是一名退役军人，参加过海湾战争。此时，警方接到了一通报警电话，一名女子在电话中声称，她的妈妈被姑父在家中杀害了。而凶手也是这位维修工胡里欧。两宗命案，警方立即全程通缉他。
。最后，在一处酒吧抓捕了胡里欧，在所有证据下，胡里欧认罪了，正是他杀害了艾玛。那天，他被叫到厨房拿椅子，正好看见艾玛来上班，心中泛起了冲动，他装作请艾玛帮忙。把他骗到了兰亭的阁楼，强行与他发生了关系。艾玛却拼命反抗，大叫。胡里欧一紧张，从地上捡起了一根木棍，狠狠地砸向艾玛，直至艾玛死亡。胡里欧想要毁尸灭迹，先把他拖到冷气管下藏了起来，再做打算。可没想到，仅仅几个小时就有人报警了。至于他为什么要杀害自己的小姨子，同样是一时冲动。更是觉得李博士很快就会找出证据，觉得自己命不久矣，索性就继续犯罪。胡里欧正式被警方起诉，可在法庭上，胡里欧称自己患有间歇性失忆症，原因在于他参加过海湾战争，因为很多从前线回来的老兵啊，都会受到战争的影响，出现不同程度的心理和精神上的问题。因为战争非常残酷，打起仗来随处都是尸体，鲜血是常态。心理素质不好的，可能直接就疯了。最后，陪审团考虑到战争带来的后遗症，两条人命，法院却只判处胡利欧终身监禁，不得假释。Because for six hours, we will say no to Bono and link him to this case. It's a terrible tragedy. Victim cannot speak for themselves, but signs. The forensic scientists. That's our responsibility to find out the scientific fact and speak for the victim.